听闻“司马相图”四个字，楚风心中一震。司马相图为何人？楚风自然清楚，司马相图原本是他师尊牛鼻子老道相识多年的好友。司马相图结界之术也十分精湛，甚至二人曾有着共同的机缘造化。牛鼻子老道对他更是信任有加，只是因为司马相图的结界之术一直被牛鼻子老道压了一头，使得他心生怨恨。于是。他暗中联合悟道圣尊，暗害牛鼻子老道。这司马相图才是当初导致牛鼻子老道与悟道圣尊比拼结界之术失败的罪魁祸首。如今悟道圣尊取代了牛鼻子老道，成为圣光天河最强界灵师，他就站在那里，想要找他报仇，随时可以。可司马相图却失踪多年，牛鼻子老道一直在暗中寻找他的去向，只是一直没有音讯。师尊，你是有那司马相图的消息了？楚风问道。有了一些线索，但还要确定一下。牛鼻子老道说道。师尊，我陪您去吧。楚风有些放心不下，他总觉得。那、啊、司马相图不是一个好对付的人，你陪我去做什么？难道为师还需要你这个弟子来保护？牛鼻子老道笑了笑，旋即又补充道：“放心吧，你师尊，我不会在同一个人身上吃两次亏。况且此行只是追寻线索，线索是不是真的都不确定，更别说与司马相图交手了。你呀、啊，还是把你的心思多放在愿神功吧。愿神功的历练可没你想的那么简单，记住要多观察，多用心的观察，不要只是接受历练，不要按照明面的规矩去做。听到了吗？”牛鼻子老道说道：“弟子知道，弟子会小心的。”绝不浪费这次机会，楚风说道。随后，牛鼻子老道便离开了。而牛鼻子老道离开没有多久，楚风、龙小小、龙小小母亲以及龙氏族长等人便出发了。不过，除了他们四人之外，还有一位楚风熟悉的人与他们同行，那便是龙生部。龙生部一直以来都是龙小小的贴身护卫。虽然现在的龙小小已然成为了龙室内最重要的人物，但龙小小对龙生部的感情却是其他长老无法比拟的。所以，龙生部依旧担任着保护龙小小的职责。途中，楚风也是终于见到了。这可所谓的怨神珠，怨神珠实际上并不是一颗简单的珠子，这更像是由铁器打造而成的宝物。虽然依旧是一个球体，可看上去更像兵器。根据楚风的观察，这里面蕴藏着阵法，只是这阵法很强，远远超出了楚风的认知范围之内。虽说这一次，怨神婆婆将八颗怨神珠放在了圣光天河之中，但根据怨神珠的提示，怨神功依旧在九魂天河的范围内，所以此行。倒是也是耽误了一些功夫。虽说圣光天河距离九魂天河很近，可终究是跨越了两条天河的距离，所花费的时间多一些也是难免的。不过一番赶路之后，他们也终于来到了怨神珠所提示的地方。此地位于九魂天河境内，天行上界，一处沙漠之上。根据怨神珠的提示，需向沙漠深处而去。只是走着走着，沙漠之上却出现了一道无形的屏障，那屏障贯穿天地，简直无边无际，并且极为强悍，简直就是坚不可摧。不仅拦住了龙小小的父母以及龙生部，同时还拦住了楚风与龙小小。在这屏障面前，楚风等人使用了多种方法。楚风想用结界之力破解，但却根本无用；龙氏族长也想用武力将其破开，但却难伤这屏障分毫。这是一道他们无可奈何的屏障，看来只能送你们到这里了。尝试无果后，龙氏族长对楚风和龙小小说道：“他们知道这必然是龙神婆婆布下的屏障，自己无法继续前行了，但却并不担心楚风和龙小小。只要楚风和龙小小将各自的怨神珠认主于他们，楚风与龙小小便可以穿过这屏障。而楚风与龙小小。”也不犹豫，赶忙与各自的怨神珠认主，且认主之后，怨神珠化作银色的印记，融入他们的手背之上，将再也无法被其他人使用。尽管怨神珠化作印记，融入了他们的手背之上，但怨神珠的指引依旧存在，只不过现在的指引直接印入了他们的脑海之中。楚风与龙小小再度向屏障走去，发现屏障如同消失了一般，但实际上屏障还在。看来你们只能送到这里了。龙小小笑着对自己的父母和龙生部说道，眼见着要与自己的亲人告别，但他不仅没有一丝不舍，反而好像很是高兴的样子。他当然高兴。终于能与楚风独处了。小小，切记，这里乃是九魂天河的领土，尽量不要惹事，哪怕是群妖圣殿。于是天族、云空仙宗的弟子，若是能和谐相处，尽量不要与人发生冲突。当然，若是他们敢找你麻烦，你也不必客气。若是遇到难缠的家伙，你无法对付，回头你父亲必会为你做主。龙氏族长对龙小小嘱咐道：“他的这番话可谓相当的霸气，就是摆明了告诉龙小小，他会为其撑腰。”可谁曾想，几乎与此同时，龙氏族长却暗中传音的方式与楚风说了另外一番话。楚风小友，群妖圣殿。于是天族、云空仙宗的弟子皆是本性自负，他们这种天才都有一个毛病，就是狗眼看人低。他们若是知道你不是我龙氏族人，必然会轻看于你。你莫要与他们计较。小小和丫头脾气不好，他若是与这些人有了矛盾，还要麻烦你劝劝小小。毕竟圣光天河就这么大，多一个朋友总比多一个敌人好。龙氏族长的这番话其实非常明显，他觉得楚风的身份进入怨神宫是会被看不起的。楚风被看不起，龙小小绝对不会坐视不理。毕竟他女儿的脾气，他很清楚。何况现在龙小小这样喜欢楚风。但龙氏族长并不希望龙小小因为楚风而得罪了于是天族、群妖圣殿以及云空仙宗的天才，因此他希望楚风能够收敛一些性子。倘若真的被人看不起，他希望楚风可以忍一忍，不仅要忍，还要劝住龙小小。族长大人，您放心，我楚风是一个明事理的人。楚风已暗中回音回复道：“我知道楚风小有明事理，
，若不是龙小小，非要和楚风一同来，龙氏族长怎么可能将这个珍贵的名额交给楚风？所以对于这句话，楚风也只是不失礼貌的笑了笑，并没有给予回答。父亲，他们若是对我不敬，我真的可以收拾他们吗？龙小小对其父亲问道。当然，有父亲为你撑腰，怕什么？你若斗不过他们，回头父亲为你找回场子。龙氏族长拍着胸脯保证道。那种溺爱，简直让人羡慕。但楚风却知道，龙氏族长乃是一个不折不扣的伪君子，更是一个不折不扣的小人。他现在还记得。在龙小小没有得到龙脉支援的时候，他是如何对待龙小小母女俩的？父亲，有你这句话就够了。放心，要是没人招惹我，你女儿绝对不会惹麻烦的。龙小小笑嘻嘻地说道。紧接着，他们做好约定，龙氏族长等人在此等候。楚风二人通过历练后，便到这里与他们会合。决定后，楚风与龙小小根据愿神珠的指引，向沙漠深处前行。这沙漠之上，原本狂风呼啸，黄沙漫天，此地的荒凉简直令人发指。莫说植物了，此地除了黄沙之外，连其他颜色都看不到，连虚空都是黄色的。可楚风与龙小小向指引方向一路飞去，飞着飞着，前方竟出现了一片丛林，绿色丛林的面积很小，不过一千平米的样子。可它出现在此地就十分诡异，这种地方怎么会出现这样一片丛林呢？况且这片丛林虽然很小，但树木却十分茂密，将丛林遮蔽得严严实实。可以看得出，这里的树木生长得非常的好，且靠近后还能够听到水流声，甚至是鸟叫声以及动物的哀嚎，这就让这片丛林显得更加神秘了。这么一小片的面积，怎么会有那么多动物的声音？甚至流水的声音，神秘归神秘，楚风与龙小小却是相视一笑，不仅不怕，反而很是期待，因为这片丛林正是愿神珠所指引的地方。二人飞落而下，直接进入丛林之中，而掠入丛林后，才发现这丛林比他们从外面看到的要大得多，可以用一望无边来形容。甚至他们御空而起后，会发现丛林依旧一望无际，与他们先前看到的景象完全不同。这让楚风二人明白，这不是简单的丛林，应该也是一座阵法。只是这座阵法很是高明，如楚风这种界灵师也可以随手间开启一个世界，可那世界必须通过结界门进入，不能直接将那个世界移到这个真实的世界之中。但眼前的丛林则没那么简单，不需要结界门，这丛林就摆在这里。只是唯有踏入丛林，才发现这丛林实则另有乾坤，并且只要踏入了这片丛林，若是想要离开，似乎也不是一件容易的事情了。不过令二人颇为安心的是，踏入丛林之后，脑海中那怨神珠的指引依旧在，根据指引一路前行。二人走了许久之后，终于是看到了一栋建筑，那是一个白色的房子，这房子也就一百平米的样子。墙体为白色，是雪白色的那种白，一尘不染。而房顶则是用草堆积成，虽然野草很是粗糙，可那野草摆放于房顶之上，却是整齐有序，看上去非常规整。这样的建筑虽然看似简单，可却有回给人一种精致之感，让人看到它之后觉得耳目一新。值得一提的是，这栋不是很大的房子，却有着四扇门，没有窗，每扇门都是由木头打造而成。可哪怕是楚风天眼也看不穿那木门，准确的说，楚风看不穿这栋房子，不知道房子内究竟是什么。至于这栋房子是何来历，其实建筑前的石碑已经给予了答案。石碑上面刻写的三个大字，正是“愿神功。哟，龙氏的来了！楚风三人还未靠近，正打量着那愿神功，便有一道声音自愿神功不远处响起。愿神功周围没有树木，乃是一片空地。此时空地内的两个角落站立着四个人，他们皆是男子，两两立。其中两名男子长相皆是非常清秀，身着相同的白色长衫，白色长衫上面以精致的线体。绣上了雷霆状的符文，而他们腰牌之上的字已是告知了旁人，那他们的身份。他们二人皆是于氏天族的人，而于氏天族也是圣光天河内最强大的天族。至于站在这空地另外角落的两名男子，他们一高一瘦，瘦的足有五米高，脸色煞白，是那种没有一丝血色的白。虽然五官很是英俊，可却尽显邪魅。至于胖的那位，准确来说不是胖，而是壮。他实在太壮了，壮异于常人。他的肩膀就有五米宽，手掌就有接近一米长，而他的身高更是达到了十米，比那名瘦的还要高。至于长相，则是十分凶悍。当然，他们两个长相如此异常，能够理解，因为他们两个并非人族，他们乃是妖族。如今这人的模样，不过是他们幻化而成。这两位必然就是群妖身边的小辈了。看到他们四个，楚风内心有些感慨。想当初，当楚风从牛鼻子老道那里得知，圣光天河内有强至弱，分别分为上星域六座，中星域三十座，下星域五十座，一气星域十座，而祖武星域乃十座一气星域之一的时候，楚风便感觉到了当时的弱小。那个时候，莫说是上星域的人。就连中心域对于楚风而言都是极为强的存在，可现在他却能够与统治者上星域势力的天才小辈一同接受历练。虽说楚风能有这个机会，全靠龙小小，但实际上楚风自己也是有着接受历练的能力的。虽然一路走来很不容易，但当他看到眼前这四个出身高贵的男子之后，他更是能够感受到两个字：成长。尽管楚风觉得自己成长的速度还不够快，可他终究还是成长了。想当初，刚刚回到大千上界的时候，连楚氏天族内的一些天才都凌驾于楚风之上，就更别说灵狐鸿飞那种祖武十星级别的天才了。可现在，莫说楚氏天族的同辈，就算祖武十星，与楚风也是相差甚远。现在能与楚风比较的，除了圣光一族以及卧龙武宗的天才外，恐怕也唯有龙氏、于氏天族、云空仙宗以及群妖圣殿的天才能与楚风一较高下了。此时，无论是于氏天族的两位。
还是群妖圣殿的两位，他们都没有隐藏自己的气息，所以他们的修为，楚风感受的清清楚楚。这四位在修武方面达到了与龙小小同样的境界，他们乃是六品至尊，六品至尊，这乃是一个极为强横的境界。要知道，祖武星域如今最强者龙道之的修为，也只是六品至尊而已。而龙道之能有如此修为，除了天赋极强之外，更是足足修炼了几千年的时间。可在场的这几位。却是百岁以内的小辈，他们只修炼了几十年的时间而已。几十年的修炼时间，相比于几千年，简直太少太少。但他们却达到了这样的修为，他们的天赋可以说是名不虚传。龙氏的姑娘还真是养眼啊！此时，无论于是天族那两位，还是群妖圣殿那两位，都在打量着龙小小。龙小小那精致的脸庞，雪白的肌肤，修长的美腿，当真是十分养眼，让他们四位也是赞不绝口。但很快，他们又将目光转移到了楚风的身上。只是看到楚风之后，他们却是眉头微皱。尤其是于是天族那两位，眼中更是充满了嫌弃。这也不怪他们，因为楚风害怕用面具遮盖容颜，会使得赵红遭受灾祸。毕竟曾有神秘高手威胁楚风，不许用假面示人，否则赵红与楚氏天族都会有难。反正现在牛鼻子老道等人也都知道楚风面容被毁，索性楚风就直接将这张脸露在了外面。可这张脸却是十分的丑陋。龙小小本就美若天仙，在与楚风这丑陋之人站在一起，形成了鲜明的对比。这可真是美女与野兽，怎么龙氏族人有如此丑陋的家伙？就不会找借灵师改变一下面容吗？再不济，戴个面具挡一挡啊！就是我们妖族丑陋的家伙多了去了，但也从未见过如此丑陋的。此时，于是天族以及群妖圣殿那四位都纷纷责备齐楚风的容貌，就宛如楚风的丑陋碍了他们的眼一样。不过对于他们的反应，楚风早有准备，能够来到这里的必然是于是天族与群妖圣殿最优秀的后辈。这种后辈天赋强横是一方面，但除此之外还有着另外一个共同点，那就是大多嚣张跋扈，目中无人。他们嚣张跋扈习惯了。说话也向来口无遮拦，他们看到楚风肯定不会说好听的话，他是何模样，关你们屁事。可谁曾想，楚风虽然不以为然，龙小小却不甘了。这个丫头小嘴一歪，目光也是变得异常凌厉，宛如无形的刀刃，凝视着那四位。不仅如此，就连他体内的威压也是直接释放而出，横扫而去。强大的力量使得目光所及之内的所有树木都被吹乱动，甚至快要拔地而起。那个架势简直就是要大打出手。哟，六品至尊，想不到你这小姑娘修为竟如此厉害，看来龙氏。也没有那么不堪吗？就是不知道这个丑八怪是何修为。于是天族中的一名男子话到此处后，将目光看向了楚风。他对龙小小并无敌意，甚至还有些欣赏。他只是单纯的不喜欢楚风罢了，还敢废话？信不信我宰了你？龙小小大吼一声，那威压便如无形猛兽，直奔那名于是天族男子压迫而去。见状，那名男子也不惧怕，只见齐青哼一声，同样释放出威压，两股威压相互碰撞，顿时荡起了恐怖的涟漪，涟漪肆虐，使得这方天地都陷入了混乱之中。不过在场之人却没有一个被这涟漪所影响，毕竟他们的修为都在六品至尊。姑娘，你这是干嘛？我说那个家伙丑，又有没说你，你干嘛这么护着？难道他是你相公不成？应该不会吧？我不相信你这样的美女会这样没有眼光，选择这种丑陋的家伙做相公。于是天族那名男子问道，话语之中尽是调侃之意。你给我住口！他乃是我恩公，你再敢说他半句不好，我就要你好看。龙小小柳眉倒竖，很是不悦的说道，恩公就这种货色。于是天族男子的嘴角扬起嘲讽之色，随后对楚风说道。我说，是不是男人啊？是男人，别躲在女人背后。有本事你来与我切磋一下啊！枪。他此话说完，龙小小手腕一转，一把刻着金龙的金色长剑出现在其掌心之上。此剑一现，龙小小的气息顿时大增，那乃是半成尊兵，立刻向我恩公道歉。龙小小很是严厉的说道：“我若不呢？”于是天族那名男子问道：“那我就割烂你的嘴。”龙小小说道：“哼，大言不惭，你真以为我们怕你不成？”于是天族那两名男子冷哼一声。随后竟纷纷亮出一把银色长剑和一把银色的斧头，无论是长剑还是斧头，上面都刻画着奇特的符咒。二人亮出之后，长剑与斧头上面更是涌现出道道雷霆，雷霆涌动，肆虐天地。二者的气息也在此刻得到了提升。而龙小小也是不甘示弱，那个架势，他们三人随时都会爆发一场大战。我说于红、于影，你们二人怎么对人家龙氏公主大打出手？可就在此时，一道男子的声音忽然自从林处响起，不用看便知道那位来者必然是云空仙宗的人。但楚风等人。还是不由自主地将目光投了过去，可是这一看，楚风却是内心欢喜，来者的确是云空仙宗的人。他们虽然身着云空仙宗服饰，但却并没有像其他人一样，身上云雾萦绕，遮盖容颜。他们的容颜皆是清清楚楚地展示而出，而那来者乃是一男一女。男子身材挺拔，面容英俊，一身的鹦鹉之气，一看就是人中之龙。而那名女子更是极美，偏偏这位楚风认的，那乃是殷庄红。殷姑娘，你也来了。楚风见到殷庄红，喜出望外。径直的走上前去，毕竟楚风与殷庄红也是共患难的好朋友，当日一别，也有多日不见。楚风甚至一度担心殷庄红的安危。后来从云空仙宗弟子口中得知，原来殷庄红本身就是云空仙宗之人，并且是云空仙宗宗主钦点的真传弟子后，楚风才放下心来。
，但毕竟眼见为实，耳听为虚。此时亲眼看到殷庄红出现，并且气色如此之好，楚风自然十分高兴。可是，可当楚风一脸激动的来到殷庄红面前后，殷庄红却是赶忙向后退去：“你谁啊？我认识你吗？”殷庄红眉头紧皱，一脸警戒的看着楚风：“你想做什么？”而云空仙宗那名英俊的男弟子，更是立刻拦在了殷庄红的身前，他的眼中已是涌现出了不善。你不是殷庄红？楚风凝声问道。殷庄红听闻此话，无论是那名男子。还是殷庄红，皆是一愣。你认识我姐姐？那名女子更是开口问道。其实，当她刚开始说话的时候，楚风已经有所怀疑。尽管长得很像，可是她的声音与殷庄红却是有些差别。而现在她这声姐姐，更是说明了她的身份。她的确不是殷庄红。殷庄红是你姐姐吗？楚风问道。对，殷庄红是我亲生姐姐，我是她的妹妹。那名女子说道。你们二人是双胞胎？楚风问道。这还用问？那名女子说道。难怪会长得如此之像。那不知姑娘如何称呼？楚风问道。我叫殷黛粉。女子说道。抱歉，殷姑娘。你和你姐姐实在太像，是我认错了。楚风抱拳说道：“你真的认得我姐姐？你叫什么？”殷黛粉问道。“我叫楚风。”楚风说道。“楚风，你不是龙氏族人？”殷黛粉问道。“不，我并非龙氏族人，我来自祖武星域的楚氏天族。”楚风知道，如今楚氏天族早已被仙海少羽转移到了安全地方，所以今日就算得罪了谁，他也不怕那些人找自己的族人报复，所以干脆报出了自己的来历。毕竟，不管自己家族实力如何，可终归是自己的家族，那是他的根。什么祖武星域？那不是下等星域吗？楚风此话一出，群妖圣殿那两位便立刻发出了惊呼：“不、哦，祖武星域可不是下星域，而是一气星域，也可以说是垃圾星域，是整个圣光天河最弱的星域，也可以说是我圣光天河的耻辱。”于是天族中那两名男子说道。而听闻此话，在场之人看向楚风的目光更是嫌弃到了极致，就连那殷黛凡也不例外。抱歉，我姐姐从未与我说起过你，我想她也不可能认识你这种人。如果说殷黛凡先前看向楚风的目光还并没有将他的嫌弃表现出来的话，那么此时，他可不只是嫌弃那么简单，他对楚风的身份很是鄙夷。而当殷黛粉此话说出后，一阵哄笑也是分别自于是天族以及群妖圣殿等男子口中传出，他们本就看不起楚风，而楚风先前的举动，在他们眼中无疑成为了一个笑话。只是对于这样一幕，龙小小却是气得咬牙切齿。他怎么了？为何你姐姐就不能认识他？难道你以为你们姐妹高人一等不成？龙小小很是不悦的对殷黛粉质问道：“龙氏的人都像你这样没有礼貌吗？我只是说我姐姐不可能认识他，我实话实说。”有何不可？那殷黛粉很是不悦的说道。他丝毫不惧怕龙小小，殷师妹。就在此时，倒是那名云空仙宗的男子站了出来，他将那殷黛粉拽到身后，示意他不要再多说话。随后笑着对龙小小说道：“这位姑娘，我若没有猜错，你应该是龙氏的公主吧？在下云空仙宗弟子傅飞月，你是他师兄？”龙小小问道。是。傅飞月说道：“管好你师妹，让他管好他的嘴。他若再敢对我恩公出言不逊，我就撕烂他的嘴。”龙小小说道：“撕烂我师妹的嘴。”然而听闻此话，那傅飞月的嘴角。也是扬起一抹讽刺的弧度，姑娘，我与你好话好说，你是听不懂对吗？我与你好言相待，是因为我懂礼仪，可不代表我怕你龙氏。现在你立刻与我师妹道歉，否则休怪我不客气。傅飞月说话之间，衣衫抖动，是微压自其体内释放而出。他竟与龙小小等人一样，也是一位六品至尊。道歉，那你要先问问我手中这把剑。龙小小说话间，便将手掌的半成尊兵举了起来，那个架势就是打算出手了。这位姑娘，为了这么一个丑陋之人，你要与于氏天族和云空仙宗的天才同时交手吗？他到底哪里好，要你？如此护着群妖圣殿那位瘦瘦的男子问道：“他很是不解，不理解龙小小这样一个美女为何要护着楚风。就是你也不看看他的德行，他看到云空仙宗的这位阴姑娘，眼睛都发直了。难道你没看到他刚刚像那位阴黛粉姑娘扑过去的样子？眼见着对方抗拒他，他就找理由说认识人家的姐姐，结果人家的姐姐根本不认得他。这个人简直就是一个大色狼，根本不值得你这样护着他。”紧接着，群妖圣殿那名壮硕的男子也是说道：“他们的话语之中，不仅对楚风尽是侮辱，但同时也彰显出了他的嫉妒。是他，他嫉妒了。”他嫉妒楚风如此丑陋，却能够得到龙小小这般拥护。不仅仅是他，此时于是天族两名男子以及云空仙宗那个傅飞月，都在不停的数落着楚风和龙小小。当然，他们更多的还是在对楚风发动人身攻击。一时之间，在场之中，除了龙小小外，所有人对楚风都是充满了敌意。虽然楚风没有说过任何得罪他们的话，之前也没有任何过节，可楚风他现在却的的确确已经成了在场的公敌。尤其是楚风爆出自己来自祖武星域、楚氏天族之后，那种敌意表现得更为明显。如果说先前还是挖苦，现在便是侮辱，只因楚风长相丑陋，只因楚风出身卑微，楚风他变成了这些来自庞然大物天才的眼中钉。你们，龙小小气的脸色涨红，这就要直接出手。他这个架势是要将于是天族、群妖圣殿以及云空仙宗这六位全部教训一遍。可就在此时，却有一只手抓住了龙小小的那握住半成尊兵的手腕，是楚风。小小公主，你不要与他们计较。楚风说道。小恩公，可是他们。龙小小心有不甘，听话。楚风笑着说道。而他此话一出，龙小小先是一愣，随后竟然连连点头。好，听小恩公的
，莫说于氏天族以及群妖圣殿，还有云空仙宗的男弟子们，就连阴带粉也是看傻了。不管他喜不喜欢龙小小，但龙小小的美貌，他也是承认的。至于楚风，丑陋至极，说是怪物也不为过。他实在无法理解，实力与美貌兼并且出身高贵的龙小小，是如何看上这个出身卑微的丑八怪的？喂，你到底给这个姑娘喝了什么迷魂汤，竟让她对你死心塌地？对，快说，你这出身卑微的废物！到底对他做了什么？于是天族以及群妖圣殿的小辈皆是对楚风问道：“很好奇吗？这就是男人的魅力。只不过你、你、你、你，还有你。”楚风连续指向于是天族两名男子、群妖圣殿两名男子以及云空仙宗的那个傅飞月，这才说道：“你们这种人是不可能具备我这种男人魅力的。”放屁！你他妈的刚刚在说什么？你这出身卑微的丑陋东西，你知道我们是什么人吗？也敢说我们没有男人魅力？楚风此话一出，顿时引得五名男子勃然大怒。他们本就看不起楚风，觉得楚风是卑微的垃圾，甚至他们觉得楚风与他们一起呼吸这片天地的空气都是对他们的侮辱。若没有龙小小护着，他们早就一巴掌将楚风拍成了粉碎。万万也没有想到，楚风这个他们眼中的垃圾，竟然敢对他们说出这种话。怎么，说到你们痛处了，所以恼羞成怒了？其实我还想说，你们不仅没有男人魅力，更是浪费你们家族提供给你们的资源。就你们这几个废物，根本就不配接受这怨神功的历练。楚风再度说道：“你找死！”猛然间，一道斩击劈落而下，是于是天族的那名叫做于红的男子。他直接对楚风出手了，这道斩击劈斩而出，不仅大地碎裂，连虚空都被斩切开来。他这一击没有丝毫留手，是要抹杀楚风性命。只不过龙小小早有准备，只见其手掌抬起，一掌轰出，龙啸肆虐间，一条金龙飞掠而出，将那剑气抵消开来。废物，有本事别躲在女人身后！于红指着楚风怒吼道：“想和我恩公交手，你还不配！有本事你先！”龙小小话还没有说完，楚风的手便落在龙小小的肩膀上。丫头，不是叫你不要理会他们了吗？楚风说道：“小恩公，可是……”龙小小一脸不甘，但楚风叫他不要出手，使得他进退两难。丫头，这是男人之间的事，你还是别管了。这个废物就交给我来收拾吧。”楚风说道。“这个废物刚刚说什么？他说他要收拾我，我没听错吧？”而楚风此话一出，那个先前对楚风出手的于红一阵冷笑，笑容之中尽是嘲讽之意。在他看来，楚风根本不敢真的与他交手。至于楚风，则是拍了拍龙小小的肩膀后，便御空而起。楚风这个举动，更是让在场的天才们感到意外，因为楚风这个架势，可不像是在开玩笑。他竟真的打算接受于红的挑战，他们无论如何也没有想到，楚风竟然真的敢接受于红的挑战。他一个来自垃圾星域垃圾家族的卑微之人，凭什么挑战他那位最强天族的最强天才？可谁曾想，就在众人目露惊讶、感觉难以置信之际，屹立于虚空之上的楚风却是再度开口：“别浪费时间了，捏捏捏捏捏！”楚风连续指向于红、于影、傅飞月以及群妖圣殿两名天才后，这才说道：“你们五个一起来吧，你们五个一起来吧。”楚风立于虚空之上。以俯视之姿对付飞跃等人说道，而楚风此话一出，傅飞跃、阴带粉、于红、于影以及群妖圣殿的天才，皆是如同石化一般愣在了原地。他们瞪大的眼眸会中充满了惊骇之色，那个样子就好像被雷劈了一样。他们简直不敢相信自己的耳朵，更不敢相信自己所听到的话。莫说他们，就连龙小小也是惊讶的张大了小嘴，那可爱的脸上尽显惊容。他虽然早就知道楚风不是会被人欺负的主，可这五位没有一个是寻常之辈啊。他无论如何也没有想到。楚风会向这五个人挑战，你们不是看不起祖武星域，看不起楚氏天族，那我倒也想领教一下，你们这些所谓出身高贵的天才，又究竟有着几斤几两？我不想浪费时间，你们五个一起来吧。”楚风再度说道，他的表情很是平静，语气之中也没有一丝怒意，可偏偏无论是他的姿态，还是他的话语，都彰显了两个字：自信。此时的楚风极为自信，宛如他已是此处的王者，可以战胜一切。可忽然之间，一阵大笑响起，那笑声极为刺耳，在虚空之上响彻，可传到千里之外，是傅飞跃。弑父飞跃，在短暂的震惊过后，发出了这极为讽刺的笑声。狂笑之后，他看向了龙小小，我说：“你从哪里找来的这个跳梁小丑？是来逗我们笑的吗？一个卑微的下等生物，也敢挑战我等天之骄子，是谁给他的自信？是他的无知吗？”傅飞跃对龙小小说道。可突然之间，一道身影如同鬼魅一般来到了傅飞跃的身后。这个人乃是楚风。感受到楚风出现在其身后，傅飞跃也是面色大惊，恐惧在他的眼中涌现出了恐惧。明明楚风刚刚还在虚空之上，怎么转眼间就来到了他的身后？但这并非重点。重点是楚风出现之后，他感觉背脊发凉，连汗毛都无法自控的竖立而起，那种感觉就好像是极大的危险已经落在了他的身上一般。他的本能告诉他，此时出现在其身后的这位极其危险，眼见不妙，傅飞跃也不敢大意，手掌准备摸向乾坤带，是要拿出半城尊兵提升战力。与此同时，脚步准备移动，是打算躲闪开来。然而，傅飞跃的想法刚刚涌现，还没来得及行动，便大嘴一裂，不由得发出一声惨叫。只见鲜血喷涌，一把金灿灿的长剑已经洞穿了他的胸口，是楚风。是楚风手握长剑，洞穿了傅飞跃的胸口。这把金色长剑洞穿傅飞跃的胸口之后，楚风竟松开了手中的长剑
趴在地上的傅飞月，楚风的笑容尽显不屑，卑鄙小人，竟偷袭于我，我要你！傅飞月恼羞成怒，发出怒吼，那个架势是要起身反击，只是他还没有起身，便再度发出惨叫。这一次的惨叫可以用撕心裂肺来形容，原来是有金色的雷霆覆盖傅飞月的全身，那雷霆如同锁链一般将傅飞月缠绕，且在其体内来回穿梭。此时傅飞月已经无法动弹，趴在地上，一脸狰狞的哀嚎，一边不停的抽搐着，他俨然已经丧失了战力。那那是结界之术，他竟然用结界之术将傅飞跃击败了。难道说他是龙纹极圣袍界灵师，是掌握了龙变之感第三重的界灵师？当们已经从那金色长剑看出，那不是寻常的兵刃，那乃是结界之术所化，包括那金色雷霆也是结界之术。此一幕的发生，使得于红、于影以及群妖圣殿那两位皆是大吃一惊。如果说他们先前的惊是因为没有想到楚风胆敢挑战他们五人的话，那么此刻的惊便是他们没有想到楚风会拥有如此强大的力量。一个来自祖武星域的小辈。怎么可能是龙变三重的界灵师？这样的界灵之术，岂不是比悟道圣尊的弟子吕剑还要厉害？那他岂不是当今圣光天河最强的界灵师后辈？胆敢伤我师兄，我要你命！忽然，一股杀意自楚风身后袭来，乃是阴带粉。阴带粉的手中出现了一把粉色长剑，那乃是半城尊兵。当其开口之际，那粉色长剑已是化作粉色的流光，直奔楚风而去。然而，楚风身姿微微一歪，便将他迎面刺来的一剑给躲避开来。见此情形，虽然阴带粉十分意外，可眼中怒色更浓。手中横扫而去，要斩断楚风的脑袋。可楚风身子后仰，再度轻松躲过阴带粉的攻势，连续两击皆被楚风轻松躲过。阴带粉气的咬牙切齿，于是他手中的长剑化作道道流光，不断向楚风攻去。每一击都没有留手，都是要索取楚风性命。可楚风身形摆动，却轻松的将他的所有攻势尽数躲过。这一幕看得于红和于影眉头皱起，而群妖圣殿那两位更是惊讶的张大了嘴。如果说阴带粉前面两次攻势，楚风闪开是运气，那么现在他还能够闪躲开来，就完全是实力了。因为阴带粉的攻势已是越发凶猛，从起初的基本招式到现在已是施展武技，可是没用。他的攻势不管如何凌厉，如何凶猛，拥有多么强的威力，却依旧无法伤到楚风，皆被楚风闪躲开来。并且楚风非常从容，就好像躲开阴带粉的攻势对他而言十分轻松。这个家伙怎么会这么强？就算是龙变三重，能堪比六品之尊，但也只是堪比，无法与真正的六品之尊抗衡。可这个家伙怎么感觉他的实力完全在云空仙宗这位姑娘之上？他。真的是来自祖武星域那种地方吗？群妖圣殿的那两位发出惊叹，在他们的脸上更是充斥着难以置信之色。他们看得出来，其实阴带粉的实力并不弱，但他的攻势能够被楚风轻松化解，更是说明了一个问题：是这个楚风更强。直到此时，他们才终于知道为何这个丑陋的家伙敢挑战他们。原来他并非虚张声势，更非因为无知，他是真的有些本事的。那倒在地上的傅飞月，以及此时恼羞成怒、招招杀机却依旧无法伤其分毫的阴带粉，都是最好的证明。看在你姐姐的面子上，我不想伤你。现在停手也就罢了，不然我可就不客气了。楚风一边闪躲，一边说道：“嘿，我姐姐根本不会认识你这种怪物，你这种出身卑微的怪物，与癞蛤蟆有何分别？你与我说话，我都嫌恶心。最可恨的是，你这种出身卑微的怪物，竟然也敢伤我师兄！你死定了，不仅你要死，你那楚氏天族一个都别想活。你会知道，得罪我们的下场是你承受不起的。”阴带粉说这番话的时候，眼中杀意弥漫。他可不是在开玩笑，他是真的有这个打算。虽说。她是阴庄红的妹妹，但她的性格却与阴庄红完全不同。这种蛮横与刁蛮令楚风厌恶，于是楚风的眼中也是涌现出一抹寒意。突然间，楚风身形一闪，躲过阴带粉的攻势之后，脚步向前一踏，他改变身形，不退反进，且手臂化作流光，直奔阴带粉而去。阴带粉眼见不妙，便想闪躲，可为时已晚。只听啪的一声，楚风的手掌已如鹰爪一般，紧紧的扣在了阴带粉的手腕之上。啊！阴带粉发出一声惨叫，手中的半城尊兵更是应声落地。原来。他的手腕被楚风捏成了粉碎，不过楚风得手之后，并没有继续伤他，而是手臂一扬，将他掀翻在地。先前还喊打喊杀的阴带粉，转眼间便被摔了个狗啃屎。别以为你是女人，我就不敢动你，刁钻蛮横，不配为人。楚风看着阴带粉，冷冷的说道：“你这畜生，我要杀了你，我要将你碎尸万段。”阴带粉再度怒吼开来，紧接着虚空之上竟有云层涌动，乌云密布，遮盖虚空数千里。与此同时，他体内的气息更是有了极大的变化。他的修为正在急速攀升，眼看着就要突破到了七品至尊的境界，可突然间，金色雷霆凭空而现，将那阴带粉浑身缠绕。紧接着，阴带粉便如同他的师兄傅飞跃一样，发出哀嚎的同时，躺在地上不断的抽搐。他已是丧失了一战之力，怎么回事？此时，莫说于是天族和群妖圣殿那几位，就连龙小小也是满眼的茫然。他们都看得出来，那阴带粉是有底牌的。他刚刚的手段应该是可以提升修为的，可不知为何，他还没来得及提升修为。身上便突然出现了雷电，那雷电将他全身麻痹，使得他根本无法再继续提升修为，就这样被控制住了。那金色雷电必然是楚风的手段，可是他们不知道楚风
。哼，卑微的东西，别以为你能击败他们，就能与我们二人抗衡。你也是来自天族吧？今日我们就让你知道，天族真正的力量，这是你只能仰望，是你永生永世也不可能掌握的力量。于是天族那两位知道楚风要对他们出手，于是他们没有直接出手，而是意念转动，在他们的额头之上都用雷霆涌现。隐隐间，楚风能够看到他们额头之上涌现出了一个神字——神罚玄功。他们二人。皆是修炼了神罚玄功，只是那雷纹刚刚涌现，便消散开来。不仅雷纹消散，在他们的身上也都出现了金色雷霆。那金色雷霆将他们二人捆绑开来，进入他们的体内。他们与傅飞跃和阴带粉一样，还没来得及提升修为，便被金色雷霆捆绑。此时只能倒在地上，被雷霆折磨，不停的抽搐着。你，你到底是用了什么宝物？此时，群妖圣殿那两位一脸恐惧的看着楚风，他们没有贸然出手，甚至不敢提升修为，因为他们知道，若是提升修为，就会与傅飞跃、阴带粉。以及于红于影一样被金色雷霆缠绕，他们根本没有机会提升修为。小恩公，你你是怎么做到的？此时，就连龙小小也是忍不住心中的好奇，对楚风询问起来。龙小小清楚，能到此处接受历练的天才，必然是各个势力最顶尖的。他们不仅修为达到了六品至尊，他们应该也掌握着可以提升修为的手段。若是他们修为提升，哪怕是楚风的界灵之术堪比六品至尊，但也绝对不是他们的对手。若说先前傅飞跃被楚风的奇袭所击败，他没有机会提升修为，还情有可原的话，那么阴带粉。以及于红与影三人的遭遇就有些匪夷所思了。他们明明可以一瞬间就提升修为，可刚刚他们提升修为的速度却很慢，不仅很慢，还皆是被及时制止。制止他们的正是那缠绕着他们的金色雷霆。可那金色雷霆凭空而现，可以说是在出现之前没有任何预兆。而楚风更是站在原地一动未动，他实在好奇楚风究竟是怎么做到的。丫头，你也想知道？楚风对龙小小问道。想。龙小小连连点头，看着龙小小这个样子，楚风微微一笑，其实很简单，因为这里已经是由我说的。算了，楚风对龙小小说道。龙小小与群妖圣殿那两位皆是一愣，脸上的不解之色反而更浓。见龙小小仍是一脸茫然的样子，楚风再度笑了笑。随后，楚风单手捏诀，紧接着对着虚空一指，大喝一声：“震！”现猛然间，轰鸣四起，狂风大作，大地翻腾，树木摇动，如天灾降临一般。而金色的雷霆更是如潮水一般涌现而出。那金色雷霆与缠绕傅飞跃等人的一模一样，只是此时那金色雷霆可不仅仅缠绕着傅飞跃等人，那金色雷霆在虚空之上。在地底之下，在丛林之中，目光所及之处，竟被那金色雷霆所覆盖。这方天地宛如被金色的海洋所吞噬，但却是金色的雷霆海洋。而在地表之上，复杂的金色纹路更是极为耀眼，几乎覆盖了整片大地。大阵，这是一座极强的大阵，笼罩了这方天地。这就是原因所在。阵法所及之处，任何人只要提升修为，都会被阵法所自动束缚。阵法入体，封锁丹田，封锁灵魂，封锁血脉，封锁一切。在这阵法之内，除非自身修为超越我这阵法之力，否则。没有人可以在我这大阵之内提升修为。现在这里由我说的算。”楚风说道，“卑鄙小人，你必然是提前布置了阵法，有本事将这阵法驱散，再来与我一战。”于是天族的于红很是不服的怒吼道：“怎么？”于是天族的族人就是这样输不起的吗？所谓人中之龙，只是如此。楚风此话说完，那金色雷霆明显更加凶猛，雷霆以极快的速度自于红以及于影的身体之内来回穿梭。啊、呃、呀！于红、于影二人疼得大嘴一裂，连眼泪都流了出来。住手！你快住手啊！于红、于影大声吼道。可楚风却是不予理会。先前你们对小小公主不敬，现在全部向小小公主道歉，否则，否则你能怎样？楚风话还未说完，那阴带粉就怒声问道：“他很不服，不仅他不服，傅飞跃以及于红还有于影皆是非常不服。他们是什么人？乃是上星域霸主的最强天才，向来只有他们刁难他人，何时被人威胁过？更何况还是一个来自一气星域那种他们眼中如垃圾一般地方的人，如何？”楚风说话间，向阴带粉走去，掌心握紧。一把闪烁着金色雷霆的匕首便出现在其掌心之上，虽是结界之力凝聚而成，可这匕首的威力非同小可。我这匕首可伤灵魂，你若不向小小公主道歉，我就割花你的脸，让你此生此世都只能做一个丑八怪。楚风将那匕首贴近阴带粉的脸颊，冷冷地说道：“你敢，你敢动我，我灭你全族。”阴带粉咬牙切齿地说道。虽然他很愤怒，可是他的目光却在不停地闪烁。他也慌了，他也害怕，毕竟楚风这个家伙已经对他们出手了。楚风的胆大包天，已经展现而出，说不定他真的会做出更过分的事。你赌我不敢？很好，我就让你知道我到底敢还是不敢。楚风话到此处，他的眼中涌现出一抹狠色。不要！见状，阴带粉忽然发出了尖叫，这声尖叫可以用撕心裂肺来形容，震得丛林都是一阵颤动，大片的鸟儿从林中冲天起，而尖叫声中更是散发着极为浓郁的恐惧。眼下的他还紧闭着眼睛，楚风看向他，发现他的眼中竟有两行泪水滑落，他是真的被吓坏了。虽然楚风只是吓吓他。并没有真的打算这么做，但很显然，楚风得逞了。果然，无论多么刁钻、多么蛮横、多么不讲理的女子，对自己的容颜都是极为看重的。若是容颜被毁，对他们而言是难以承受的事情。道歉，楚风说道：“
，一边对龙小小说道，说话的时候连嘴唇都在颤抖。他真的是被吓坏了。如果说先前的硬气是他最后的逞强，那么现在的他似乎才将他内心的情绪真正的展现而出。他恐惧不已，你们呢？是想保留倔强，还是要我废除你们？修为？楚风将目光扫向于是天族、群妖圣殿以及傅飞月等人。兄弟，这不公平啊！怎么那个姑娘就是刮花脸？那、啊、我们这就废除修为了。这男的也太惨了吧！群妖圣殿那位瘦子说道：“是啊，是啊，这不公平。”紧接着，群妖圣殿的壮汉也是说道：“不废除修为也行，那就割掉你们下面。”楚风将手指向那瘦子的裆部，听闻此话，二人皆是脸色一僵，不由自主的将手捂向裆部，随后更是赶忙弯腰施礼，对楚风与龙小小说道：“这位兄弟，这位姑娘，是我们有眼不识泰山，忘记了人不可貌相的道理。当当我们嘴臭，多有得罪，别与我们计较啊！”话罢之后，那瘦子更是抡起了胳膊，随后啪啪两声，他竟狠狠地抽了自己两个耳光。这一幕，莫说楚风和龙小小，就连傅飞月他们也惊到了。可突然，又有两道耳光炸响，是那壮汉。在瘦子抽了自己两个耳光之后，壮汉竟也紧随其后，狠狠地抽了自己两个耳光。这两位群妖圣殿的后辈认错态度极为诚恳，让楚风都感到十分意外。他们都这样认错了，楚风还能说什么呢？你们呢？于是，楚风将目光投向了傅飞月、于红以及于影等人。抱歉，是我们部队不该出口伤人，放过我们吧。那三位被金色雷霆折磨的，连说话都已经没了力气。这个时候，他们身上的锐气、戾气、霸气、嚣张之气全都不在了。听闻此话，楚风才手臂一挥，这覆盖天地的金色雷霆便渐渐消散。雷霆消散，傅飞月、于红、于影等人也是恢复自由。恢复自由之后，于红、于影二人立刻站起身来，恶狠狠地看向楚风。而这一看，才发现楚风也在注视着他们。楚风的目光极为凌厉，不知为何。看到楚风这样的目光，他们顿时身体一颤，随后那满是怒火的目光更是赶忙移向他处，不敢再与楚风对视。原本在恢复自由之后很是不服的他们，是想对楚风找回场子的。可是现在他们怕了，他们害怕楚风还有底牌，害怕那雷霆阵法并未消散，所以最终他们还是选择了妥协。至于傅飞月，则是来到阴带粉镜前，哄着那已泪流满面的小师妹。小恩公果然不简单，你简直是我偶像啊！龙小小来到楚风镜前，很是开心的说道：“都说女孩子心中都希望自己中意之人是一个盖世英雄。”楚风虽不是什么英雄，可他能够在短时间之内将这几位来自各方势力的天才搞成这个样子，已是证明了楚风的本事。这可是连他都办不到的事啊！不惹事，也不怕事，这不是你父亲嘱咐的吗？楚风说道。听闻此话，龙小小笑了笑：“是啊，他父亲的确是这样说的，但是他并不知道他父亲与楚风暗中传音，说了些什么。龙氏族长要是知道此时所发生的事，必然会被气得七孔生烟。”楚风虽然劝住了龙小小，可楚风自己却是惹了更大的麻烦。毕竟这几位可都是出身非凡啊！是真正的高贵之人，小恩公，你那阵法是从哪学来的？回头教教我呗。龙小小又问道。能够束缚修武者，不让其使用增强修为手段的阵法，如此神奇，他也是第一次看到。虽说只能束缚修为在阵法力量之下的修武者，但却也是非常实用。这是我自己创的。楚风说道。你自己创的？龙小小惊讶的张大了小嘴。不仅是龙小小，在场的其他小辈也是看向楚风，在他们的眼中充斥着怀疑。他们不太相信那样厉害的阵法会是楚风所创。对。楚风对龙小小点了点头，且脸上还有着一抹得意。之所以得意，乃是因为这阵法的确是楚风自创。楚风之前会在赶路之时修炼尊敬武技，为的就是遇到旗鼓相当的对手时，可以拥有更多的获胜底牌。但他也在想，既然自己的结界之术比武力还强，何不创造一种阵法，一种一招制敌的阵法？哪怕对手有后续提升修为、提升战力的手段，但只要他在暗中布置阵法，就可以将其后续手段进行封锁。于是，楚风就开始钻研。最令楚风欣喜的是，他还真就成功了。不过这阵法。目前还不成熟，有一个弊端，必须在结界之术较弱的人面前才能暗中布置，在龙小小等人面前可以暗中布置，但若是在卧龙武宗，那李牧之面前便不行。李牧之将会看穿楚风的动作，当然，楚风会继续完善，总有一日会完善到连李牧之那种级别的界灵师也无法发现。小恩公，你你也太厉害，居然能够创造出这种阵法，那这阵法叫什么名字？龙小小问道。他并不怀疑楚风的话，并且深信不疑，还没有起名字。楚风说道。那。我替你起个名字吧。龙小小说这话的时候，眼中都闪烁出了小星星。他非常希望楚风能让他帮忙起名字。好啊，那你起一个，就叫神雷灭龙阵。龙小小此话一出，于红、于影、傅飞月等人皆是脸色铁青，目露不悦。神雷灭龙阵，灭什么龙？那不就是在说他们吗？毕竟他们一直都觉得自己是人中之龙啊。这名字简直就是对他们这几位顶尖天才的侮辱。好，这个名字好，就叫这个名字。而令他们更气的是，楚风竟然连连叫好，也认可了这个名字。楚风说话间，取出一个卷轴，卷轴上面空着一处。只见楚风以手未笔，在那空白处一阵舞动，“神龙灭龙阵”五个大字便出现在了卷轴之上。小恩公竟然早就将这阵法的布置方法记载了下来吗？看着卷轴，龙小小连口水都快流出来了，恨不得立刻拿到手中。这阵法很难练，并且更是不好施展，你学着玩玩就行
，展现出如此威力。因为楚风很清楚，这阵法乃是他融合了自己的结界血脉才能施展出如此威力。换句话说，除了他，没有任何人能够将这阵法的威力达到这种地步，除非是与他一样拥有相同血脉的母亲。这位兄弟，刚刚的阵法着实料的，简直是我所见过最厉害的阵法。若非见到这等阵法，我是不会相信，原来同等战力之下，界灵师是可以压制修武者的。这位兄弟，我对你的敬佩，就如滔滔江水连绵不绝啊！群妖圣殿的瘦子以极其夸张的语气对楚风说道，一边说话，还一边向楚风靠近。你想说什么？楚风的眼中有着一抹谨慎。群妖圣殿这两位虽然妥协的很快，但楚风却也不敢大意，毕竟楚风与他们并不熟，不知道他们究竟是什么样的人。这位兄弟，我对这阵法也是心生崇拜，更像将这阵法展现给其他人。不知道兄弟能否将这阵法也传授于我？若是兄弟愿意，那每次施展这阵法之时，我都愿意告诉所有人，这阵法乃是你传授于我的。群妖圣殿的瘦子对楚风问道。听闻此话，楚风忽然笑了。他没有想到对方会提出这样无理的药气，这脸皮也着实太厚了。于是问道：“你觉得呢？”“嘿嘿，开个玩笑，打破一下尴尬的气氛吗？”“这位兄弟，你叫楚风对吗？”“我来自群妖圣殿，来自神威暴族，我叫暴月。”群妖圣殿的瘦子对楚风抱拳说道。他竟极为郑重地介绍起了自己：“楚风兄弟，我也来自群妖圣殿，不过我来自群妖圣殿的阴山魁妖族，我叫魁无敌，朋友都叫我魁大胆。”楚风兄弟不嫌弃，叫我大胆就行了。紧接着。群妖圣殿的壮汉也是上前说道：“那憨憨的样子与先前的嚣张，简直判若两人。你们两个，这嘴脸变得够快的。”龙小小笑嘻嘻的说道：“虽然他也很厌恶这两个人，但相比于于红和于影等人，龙小小觉得这两位群妖圣殿的天才似乎还不错。我们两个的确也有着狗眼看人低的坏习惯。没办法，我们虽是妖，但也有人的劣根性。但其实我们本性不坏。对对对，我们两个本性不坏，很少做欺男霸女的事，最多嘴上过过瘾。”那暴月与魁大胆说道：“也算不打不相识。”楚风对着二人抱了抱拳。楚风觉得。群妖圣殿这两位的确比于是天祖以及云空仙宗的要强，尽管先前他们两个也说了难听的话语，但他们敢做敢当，且有悔过之心。虽说他们也是在见到楚风的实力后才改变了脸色，也有着见风使舵之嫌，可总比于是天祖以及云空仙宗那几位强。那几位现在虽然什么也没说，可心里必然都恨死楚风了。若是有机会，他们绝对不会饶过楚风，甚至有可能会将楚风置于死地。想不到圣光天河的小辈居然弱到了这种地步，且品性极劣，一群弱者居然还趾高气昂，看不起同天河之人。难怪当年大名鼎鼎的祖武天河会落寞到今日这般田地。忽然，一道沙哑的声音响起，而那声音来自愿神功后面。很快，一道驼着背的身影自愿神功后面走了出来。这个身影很瘦，骨瘦如柴，身材矮小，只有一米出头。他手握拐杖，步履蹒跚，似是随时会倒下一样。虽说头戴兜帽，看不清面容，可兜帽下垂落而出的却是丝丝白发。尤其那露出来的手掌，不仅干瘪，更是满是皱纹与斑点，说明他是一个年迈的老人。拜见愿神婆婆，见到这位。于是天族的两位赶忙施以大礼，不仅动作极快，更是一脸殷勤。你们于是天族的族人，平时也是这般，见到机会就赶忙拍马屁吗？然而他们那快速的恭敬反应，却换来这位老人的冷嘲热讽。我们被这位老人这样一问，于红与尹二人的脸色也变得尴尬起来。我并非怨神婆婆，所以你们不要乱叫我，乃怨神婆婆的弟子。那位老人说道。那不知该如何称呼前辈？傅飞跃上前问道。他的态度没有像于红与尹那般殷勤，相对沉稳一些。可谁曾想，那老人竟看都没看他一样。你们的怨神珠都应该融合了吧？那位老人对所有人问道。前辈，已融合了。众人纷纷说道。融合了，就过来取钥匙吧。老人说话间，取出了一个葫芦。我这里有着八把钥匙，分别分为四个颜色，有两把钥匙的颜色是相同的。取到相同颜色钥匙的人，便被分配到同一组，接受考核。记住，你们要相互配合，唯有顺利通过考核，才能接受历练。那老人说道。见状，于红、于影等人赶忙走上前去，想要拿那所谓的钥匙。而龙小小却是忽然举手，大声说道：“前辈，我有话要问。”要问什么？那老人问道。可否自愿选组？龙小小问道。他之所以这样问，自然是想与楚风同组。不行，抽到哪个算哪个，不可交换。老人说道。那我先抽。龙小小几个箭步就来到了老人面前，可是他有犹豫了，随后看向楚风。小恩公，要不你先来吧。好。楚风笑着点了点头，随后来到老人面前，将自己的手伸了出去。老人轻轻的拍了一下葫芦，葫芦之中便掉落出一把钥匙。钥匙很小，也很简单。阳光之下，闪烁着微微紫光，紫色。老天保佑，我也要紫色，我也要紫色。龙小小一边念叨着，一边探出了手，可是他的小手居然微微颤抖，看得出来他十分紧张。而他的心思大家都懂，他非常希望能与楚风同组。一把钥匙自葫芦之中落下，落在了龙小小手中。只是看到那把钥匙，龙小小却差点哭了出来。这钥匙乃是白色，显然他无法与楚风分道同组了。大人，真的不能换吗？龙小小不甘心，再度问道：“哪来这么多废话？滚开！”可谁曾想，龙小小此话一出，竟激怒了那位老人。老人说话之间，一股劲风横扫而出，将龙小小推飞出去。好在。力道不是特别强，龙小小并未受伤，只
。龙小小赶忙来到近前，一把抓住了楚风，示意楚风不要顶嘴。虽然龙小小也是暴脾气，但他却很聪明，他知道眼前这位可是他们的最不起的。而眼见着楚风与龙小小被那老人训斥，于红于影等人忍不住坏笑起来，他们就等着楚风与龙小小出丑呢。笑什么笑？你们也一样，若有意见，立刻滚蛋。有意见吗？老人对于红于影怒吼道：“没，没意见。”于红于影赶忙说道。吓得说话的时候，嘴巴都歪了，没意见就赶紧过来取钥匙，别浪费时间。老人大吼道：“这种情况下，其余的人赶忙上前去取钥匙，最终发现八把钥匙分别是紫、白、红、黑四个颜色。龙小小与于红是白色，暴月与于影是红色，傅飞月与魁无敌是黑色，而楚风与阴带粉是紫色。看到这个分配，龙小小咬着嘴唇，很不高兴。但有一个人比龙小小还不高兴，那就是傅飞月。他一双眼睛恨不得要吃了楚风一样，恶狠狠地盯着楚风。楚风，我不管你是何来头。”但我可以明确的告诉你，我因师妹乃是我云空仙宗宗主大人的传承弟子。之前的事我们也有不对，可以既往不咎。但现在开始，你若还敢对我因师妹不敬，或者趁着与他独处做什么事，我云空仙宗绝对不会轻饶你。那傅飞月对楚风警告道：“趁着独处做什么事？你说的是什么事？”楚风问道：“什么事都不行，只要你敢做，我绝不轻饶你。”傅飞月说道：“是吗？本来我没想做什么，但是听你这么一说，我忽然想做点什么了，因为我很好奇你是怎么绝不轻饶我的。”楚风说道。傅飞月气得脸色发青，他抬出云空仙宗，说出这番话。就是想警告楚风对阴带粉客气一些，但没有想到他的这番警告不仅毫无效果，反而换来楚风这样的对待。师兄，你放心好了，我相信楚风公子不会是那种人。可谁曾想，就在这时，阴带粉却是忽然开口了。这一次，他在开口，已经没有了先前对楚风鄙夷，相反非常客气，那个模样就好像先前的过节，他已经抛在了脑后，全都忘记了一样。师妹，防人之心不可无。傅飞越见他师妹这样的态度，反而更加担心了。他可不希望自己的师妹。这个丑八怪走得太近，师兄放心便是。师妹心中有数，阴带粉笑着说道：“你们聊够了没有？”可就在此时，那位老人以不耐烦的语气大声问道：“回前辈，准备好了？”众人纷纷说道：“准备好了，就进门。”“你你，进第一道。”“你你你，进第二道。”“你你。”这位老人一次点名，将楚风等人以四组的方式分配到了那四个木门之中。且当他分配完毕，那院神宫的四个木门也是分别打开。只是木门打开之后，从外面来看，里面漆黑一片，什么也看不到。楚风依旧无法看到。这里面究竟有着什么？不过楚风等人也没有迟疑，因为这个老人实在太霸道了。若是稍有迟疑，换来的必然是他的再次呵斥。不过临行之前，楚风还是暗中传音，告诉龙小小要小心一点。毕竟龙小小是和那个于红分到了一组，在楚风看来，那个于红可不是什么好人。至于龙小小，则是叫楚风放心，只要这个丫头有心理准备，楚风其实也不担心。别看龙小小长得单纯可爱，但楚风知道这个丫头从小在龙氏那种尔虞我诈的地方长大，她聪明着呢。随后。楚风率先踏入了其中一道木门。值得一提的是，阴带粉并没有立刻踏入。楚风踏入木门之后，迟疑了片刻，这才打量周围的一切。这个木门之内另有一片天地，但这片天地不是特别大，是能够看到边际的天地。此时，楚风悬空而立，脚下乃是茫茫大海。至于头顶之上，居然有着一个巨大的石碑，石碑极大，长达十万米，遮住了大片的虚空。石碑上面更是可有复杂的字体，那些字体可都不是寻常的字体，需要参悟才能看懂。楚风觉得，这所谓的考核，最大的秘密。可能就刻在了那石碑之上，这感觉可忽然之间，楚风感受到了一股杀意，这杀意就在楚风身后袭来，是阴带粉。阴带粉走了进来，只不过此时的阴带粉，他的身上却散发着绿色的气焰，而他的修为更是达到了七品至尊。最重要的是，他手中的半成尊兵再度亮出，直奔楚风刺了过来。这个丫头根本就没有打算放过楚风，她先前是故意的，故意先与楚风客气，让楚风放下戒心，随后更是故意让楚风先踏入此地。在楚风踏入木门之后，他则是在外面提升了修为。之所以这样做。自然是害怕楚风再使用束缚他的手段，使得他无法提升修为。而现在，当他提升修为之后，他便再也不惧怕楚风，所以进入此地，他二话不说，直接对楚风出手了。并且，他这一击可不是简单的教训楚风这么简单，他是要索取楚风的性命。一道寒芒，杀机四溢，那等杀气，使得下方的海浪都变得异常汹涌，连空气之中都弥漫着死亡的气息。这一剑，正是阴带粉对着楚风刺出的一剑。这一剑蕴含着七品至尊的力量，其威力可以毁天灭的，屠杀亿万生灵，可就是这一剑。即将刺中楚风之后，楚风手指探出，猛然一夹，竟硬生生的将这把蕴藏着会儿灭性力量的一剑给夹住了。尽管阴带粉努力想要拉扯，可却发现无法将那把剑拔出来，就好像那把剑已经与楚风的双指合为一体了一样，他已无法撼动。这一幕让阴带粉惊恐万分。你应该使用了不少修炼资源来使得你的修为快速增进。虽说你如今的修为达到了六品至尊境，天赐神力也被你开发成功，可在至尊境提升一品修为，可你的战力却并不高，因为你的修为很虚。至此下去。你日后成就必将有限。楚风挡下阴带粉的攻势后，不急不躁，反而语重心长地说出了阴带粉的弱点。而阴带粉此时早就小脸下的惨白，美眸更是布满惊恐。
，他不仅放开了手中的半城尊兵，更是连连向后退去。他看向楚风的目光中充满了恐惧与看到了魔鬼一般，很惊讶，很不解，为何我能够挡下你的攻势？楚风微微一笑，随后楚风的周身变化就如同有着一层隐形的外衣，正在从楚风的身上脱下一般。而那隐形的外衣脱下之后，楚风的周身产生了极大的变化。楚风的在周身覆盖着一层铠甲，铠甲之上耀眼的雷霆如雷蛇一般快速涌动，使得那铠甲看上去极为霸道。那乃是雷霆铠甲，而楚风的额头之上还有着一道雷纹，同样涌动着耀眼的雷霆。那雷纹乃是神字。看到雷霆铠甲和神级雷纹，这英代粉就已是惊讶的张大了小嘴。可是他注意到，楚风的身上竟然还散发着另外一种力量，那股力量与他体内的力量相同，但是却更为强大。他能够感受得到，那是天赐神力，是一种在他之上的天赐神力。一个天级血脉者能够在至尊境开发出雷纹，就已是极难。若能让雷纹提升一品修为，那就绝对是妖孽级的天才。可楚风竟然同时开发出了雷纹和雷霆铠甲两种封印的力量，并且还修炼了神罚玄功。不仅如此，他竟然还拥有天赐神力，并且那天赐神力竟然还在自己之上。若非亲眼所见，他简直不敢相信会有人能够做到这一切。最最重要的是，虽然同样将修为提升到了七品至尊的境界，但他能感受到楚风的战力。完全在他之上，虽是相同境界，但他与楚风完全不在一个级别。你，你到底是什么怪物？英代粉用那不可思议的眼睛看着楚风，说话的时候声音都在抖动。实际上，此时的他浑身上下都在颤抖，无法控制的颤抖着。他已经被楚风所彻彻底底吓到了。你以为你心中的猫腻，我会不清楚？我承认，我的结界之术无法应对提升修为后的你，我的原本的修为也同样无法应对。可你有提升修为的手段，不代表我就没有。当我进入此处时，你所做的是在外面提升修为。计划在进入此处后直接对我出手，但我进入此处后做的第一件事也是提升修为，就是在等你对我出手。但我还做了另外一件事，我还运用结界之术将我提升后的模样隐藏了起来，让你误以为你可以斩杀于我，目的就是让你露出真面目。果然，你真的就露出了狐狸尾巴。楚风说道：“你这家伙。”然而，楚风话音刚落，英代粉便身形一转，他想要逃跑，他已经无心再战。当他看到楚风所施展出的手段，他就已经没有了恋战的打算，他已经认输了。发自内心深处的认输，不仅仅是修为的强弱，就连心智方面，他也败得彻底。楚风已经看穿了他的一切，他觉得楚风就是一个怪物，因为他做到了正常人所无法做到的事。至少他还从未见到过一个小辈能像楚风这般老谋深算，这样的怪物他是无论如何都不可能战胜的。然而他刚刚动身准备逃走之际，却又一道身影如鬼魅一般拦在了他的身前。与此同时，一只有力的大手更是如闪电一般掠出。当他反应过来的时候，那手掌已是锁住了他的喉咙。是楚风。楚风挡住英代粉的去路，抓住了他的喉咙，将英代粉给提了起来。嗯，此时英代粉十分痛苦，那绝美的脸颊之上，两行热泪自眼眶流出，他的脸上更是布满悔恨。他觉得他死定了，眼前的这个人可是一个无法无天之人。这个楚风根本不惧怕他身后的势力，否则压根就不敢对他出手。他已经预感到这一次对楚风出手，若不能成功，那他就只有死路一条。可谁曾想，只是简单的下了下英代粉之后，楚风便大袖一挥，竟将英代粉甩了出去。楚风并没有杀掉英代粉。并且也没有继续难为他的打算，这一幕让英代粉也很诧异。按理来说，敢对我下杀手，你现在已经死了，知道你为什么还活着吗？楚风问道。难道你，你真的认识我姐姐？英代粉问道。没错，我不杀你，是看在你姐姐的面子上。楚风说道。可是我姐姐怎么会认识你呢？英代粉仍是有些怀疑。你姐姐之前在红衣圣地，对吗？楚风问道。对，我姐姐之前与我走散了，她的确是在红衣圣地长大的。天哪，原来你真的认识我姐姐。听闻此话。这英代粉脸上的疑虑便忽然消散。我若不认识他，你还能活命？楚风说道。抱歉，实在抱歉，我真的不知道你会认识我姐姐。我若早知道你与我姐姐乃是朋友，我根本不会这样无礼。英代粉说话的同时，哭得梨花带雨，满脸的悔恨。别哭了，我最看不得女人哭。还有，我虽说饶你不死，可没说过就这样放过你。楚风说道。那那楚风公子，你你想怎样？英代粉问道。与我说说你和你姐姐的事吧。楚风问道。原本英代粉很是害怕，还以为楚风要折磨他。或者做什么其他的事，但发现只是这件事的话，那也太简单不过了。于是他便与楚风讲述起关于他姐姐的事。他与他姐姐都是被云空仙宗宗主亲自挑选出来的弟子，尤其是他的姐姐，与生俱来就有着一双特殊的眼睛，更是被云空仙宗宗主格外的看好。只是因为一件意外，他姐姐丢失了。至于后来的事，楚风都知道。英庄红后来被红衣圣地掌教捡到，从小培养到大。至于这英代粉，则是一直从小就在云空仙宗长大的。可以说，英代粉从小到大都是云空仙宗的天之骄子。这也难怪。他会养成今日这种刁钻蛮横的性格，而殷庄红与殷代粉的父母其实都只是普通人，他们的父亲更是在他母亲怀他们姐妹的时候，因为得罪了一个修武者，就被人杀掉了。虽然他的母亲是普通人，可云空仙宗宗主觉得，既然生出了殷庄红和殷代粉这两个优秀的孩子，也算是功劳一件。于是，在收二人为弟子的时候，就将他们的母亲一同带入了云空仙宗，以普通人的身份享受着极为尊贵的待遇。至于姐妹二人的名字
，再加上享受着尊贵的待遇，他的母亲在云空仙宗内可谓是一个人见人怕的主。当然，其母亲究竟如何，楚风是不知道的，这都是英代粉说的。英代粉亲自说，他觉得他的无礼要归罪于他的母亲。他说，他是遗传了他母亲的性格，所以才会无法控制自己的情绪